প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি রায়হান সানন গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের স্বাগত গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম শব্দ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব শব্দে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীবিভাগ নিয়ে একটি কথা তোমাদের বলে রাখা উচিত বাংলা হাজার বছরের পুরনো ভাষা বিভিন্ন ধরনের ভাষার শব্দ থেকে নিয়মিত এই বিভিন্ন শব্দ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে যে রাজকোষ যত বেশি রাজমুদ্রা থাকবে সেই রাজকোষ যেমন তত বেশি সমৃদ্ধ যে ভাষায় যত বেশি শব্দ থাকবে সে ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ তো বাংলা ভাষা বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষার এই ইতিহাসে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শব্দ এই শব্দগুলো বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ এই বাংলা এবং তৎকালীন বিভিন্ন তৎসম্পর্ক বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য করতে এসেছে কেউ রাজনৈতিক কারণে এসেছে কেউ ধর্ম প্রচার করতে এসেছে সেখান থেকে আমরা কিছু শব্দ পেয়েছি আবার বাংলার অঞ্চলের যে আদিম অধিবাসী যারা রয়েছে তারা তাদের নিজেদের ভাষার শব্দ চর্চার মাধ্যমে সেই শব্দ বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে এই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের কারণে আসলে বিভিন্নভাবে শব্দকে শ্রেণীবিভাগ আমরা করতে পারি শব্দের যে প্রথম শ্রেণীবিভাগটি সেটি হচ্ছে আসলে উৎসমূলক শ্রেণীবিভাগ বাংলা ভাষার যে শব্দগুলো বর্তমানে আমরা ব্যবহার করছি এই শব্দগুলো উৎস কোথায় এটি সন্ধান করার মাধ্যমে আমরা এই ধরনের শ্রেণীবিভাগটি করে থাকি যেমন বাংলার এই অঞ্চলে এবং উপমহাদেশে একসময় আর্যরা বসবাস করত তারা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করত সেই সংস্কৃত ভাষা থেকে বিভিন্ন ধরনের শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকেছে তো সেই শব্দগুলো সংস্কৃত ভাষা থেকে যে একদম বিনা পরিবর্তনে পরিবর্তিত না হয়ে এই বাংলা ভাষায় ঢুকেছে সেই শব্দগুলি হচ্ছে তৎসম শব্দ এই তৎসম শব্দগুলোই আবার মানুষের মুখের ভাষায় যখন ব্যবহৃত হয়েছে তখন কথাবার্তা মাধ্যমে সেই শব্দগুলো কিছুটা বিকৃত হয়ে গিয়েছে সেখান থেকে এসেছে অর্ধ তৎসম শব্দ এই অর্ধ তৎসম শব্দগুলো আবার বিভিন্নভাবে বিকৃত হয়ে নতুন আর একটি শব্দ তৈরি করেছে কিন্তু যেগুলোর মূল ছিল সংস্কৃত তৎসম শব্দ সেখান থেকে আমরা পেয়েছি তদ্ভব শব্দ আবার দেখা যায় যে এই উপমহাদেশের অঞ্চলে আদিম যে অধিবাসী ছিল কোল মুন্ডা দ্রাবিড় এই সম্প্রদায়ের মানুষ যারা তাদের যে ভাষা সেই ভাষার বিভিন্ন শব্দ বাংলা আশ্রয় করেছে তখন সেই শব্দগুলো বাংলা ভাষায় যখন সেই শব্দগুলোকে বলা যায় দেশি শব্দ আবার বিভিন্ন কারণে এই উপমহাদেশ অঞ্চলে বাণিজ্য করতে রাজনৈতিক কারণে ধর্ম প্রচার করতে কিংবা পর্যটনের কারণে অনেক ভিনদেশি মানুষের আগমন করেছে তাদের ভাষার শব্দ বাংলা ভাষা আশ্রয় করেছে সেখানে আমরা পেয়েছি বিদেশি শব্দ এটা হচ্ছে শব্দের উচ্চমূলক শ্রেণীবিভাগ শব্দের উৎস কোথায় সেটির ভিত্তিতে আমরা এই শ্রেণীবিভাগটি করে থাকি পরবর্তীতে এই শ্রেণীবিভাগটি রয়েছে শব্দের সেই শ্রেণীবিভাগটি হচ্ছে গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ এই গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগটি করার কারণ হচ্ছে বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দ রয়েছে যেগুলোকে ভাগ করা যায় বিশ্লেষণ করা যায় আবার কিছু কিছু শব্দ রয়েছে যে শব্দগুলোকে আসলে কোনোভাবে ভাগ করা যায় না বিশ্লেষণ করা যায় না এই শব্দগুলোর এই আঙ্গিক মাথায় রেখে গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ করা যায় না সেটি একটি হচ্ছে মৌলিক শব্দ আর একটি হচ্ছে স্বাধীন শব্দ পরবর্তী যে দৃষ্টিকোণটা রয়েছে শব্দের শ্রেণীবিভাগের সেটি হচ্ছে অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ বাংলা ভাষায় এরকম অনেক শব্দ রয়েছে যে শব্দগুলোর উৎপত্তিগত অর্থ উৎপত্তিগত অর্থ এক রকম কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ আরেক রকম এই দৃষ্টিকোণকে মাথায় রেখে আবার বাংলা ভাষার শব্দকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে যৌগিক শব্দ আর একটি রুড়ো বা রুড়ি শব্দ এবং সর্বশেষ যোগরুর শব্দ এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলিতে এই শব্দের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ নিয়ে বিস্তৃত যান সেই পর্যন্ত সবাইকে শুভকামনা